。六个月前，在丹佛的波尔球馆，一群年轻的狼崽子们昂首阔步地踏上赛场，他们的身影深深烙印在丹佛掘金队球员与高层的心中，唤起了一种似曾相识的强烈共鸣。赛后，不仅一位掘金队成员动容地表示，他们就像是年轻时的我们，再现眼前。这股青春的飓风不仅震撼了掘金，也让所有关注这一系列赛的球迷们为之动容。森林狼所展现的比赛风格，宛如佩戴着拳王金腰带的战士，将九十年代东部八角龙内的激烈对抗与不屈斗志，重新带回了这个时代的篮球殿堂。他们的比赛是强悍身体对抗的交响乐，是永不停歇奔跑的马拉松，更是对胜利毫不掩饰的渴望与追求。每个进攻回合，他们都如同猎豹般迅猛，让对手步履维艰，难以找到突破口。在这场青春的盛宴中，除了约基奇，掘金队鲜有人能与之抗衡。他们的强度与激情，仿佛为赛场注入了新的生命，让每一个观众都为之沸腾。当一年的季后赛硝烟散尽，相较于安东尼·爱德华兹那令人瞠目结舌的高难度暴扣，麦克·康利那镇定自若的指挥与精准无误的关键三分，以及唐斯与戈贝尔这对内线巨兽的卓越表现。他们给世人留下最为深刻的印记，无疑是那令人窒息的比赛方式。在联盟放宽吹罚尺度的首个赛季，他们以一种久违的进攻性防守，无情地惩罚着每一个站在他们对面的对手。这种防守不仅仅是技术与策略的展现，更是他们内心深处对于成功的渴望，对于被认可的期盼，以及在整个联盟中占据一席之地的坚定信念。六个月时光匆匆流逝，整个 NBA 联盟正在被伤病的阴霾所笼罩，而在此情景下，全员健康的森林狼却仅以七胜六负的战绩徘徊于西部第七的位置。就在周六，他们通过加时赛的鏖战才艰难战胜了国王队，而在此之前，他们刚刚遭遇了一波三连败的沉重打击。其中包括两次不敌实力平民的开拓者，以及一次败给了缺少巴特勒的热火队。面对这样的成绩单，失望之情难免油然而生。我们并非只看重结果的旁观者，我们深知森林狼在本赛季初便面临着诸多挑战，其中就包括在新赛季开始前期，他们决定将唐斯送往大苹果城，换来了兰德尔和迪文琴佐。这样的阵容变动，对于任何一支球队来说，都需要时间来适应与磨合。因此，我们对于森林狼在赛季初的表现起伏是有所预见的。当你真正置身于他们的比赛当中，那种挥之不去的违和感却愈发强烈。曾经那只以防守坚韧、活力四射、竞争态度坚决而著称的森林狼，如今似乎已渐行渐远。他们的防守强度、他们的场上活力以及他们对胜利的渴望，都仿佛被岁月所侵蚀。这不禁让人产生疑问：这真的是我们上赛季所熟悉的那只森林狼吗？上周三，在波特兰，森林狼目睹了联盟进攻效率排名第二十八的开拓者，在自己的面前轰下了惊人的一百二十二分。要知道，开拓者在此之前刚刚遭遇了一场溃败，他们以四十八分的巨大分差不敌缺少了莫兰特、贝恩和斯马特的灰熊，还让河村永辉这位年轻小将享受了长达七分五十七秒的宝贵上场时间，堪称西部最弱的球队之一。然而，面对这样的对手，森林狼却如同待宰的羔羊，眼睁睁地看着。开拓者全场三分球，三十二投十八中，将自己炸得外焦里嫩。仅仅两天之后，同样的地点，同样的对手，森林狼再次品尝到了失败的苦果。在这场比赛中，尽管新秀克林根表现出色，贡献了十七分、十二个篮板和八次盖帽，看起来甚至有着上赛季最佳防守球员的风采，但森林狼的整体防守依然漏洞百出。戈贝尔在后卫们的轮番冲击下显得力不从心，而当他试图协防时，篮下又变得空无一人。人们曾经对唐斯的篮板保护、协防意识和护框强度提出过诸多质疑，但这些批评往往都是基于他作为五号位球员的标准。如今，当戈贝尔离开禁区，篮下变得空空如也，人们才恍然大悟，原来唐斯在防守端的贡献是如此宝贵。无论是兰德尔还是里德，他们都无法胜任唐斯曾经的角色。更令人担忧的是，森林狼在每场比赛中都有一节多的时间场上没有戈贝尔，在这段时间里，他们的内线防守变得如同虚设，成为了。贾克森·海斯
、扎克·克林斯和罗伯特·威廉姆斯等对手内线球员的乐园。周六与国王的对决再次凸显了森林狼队懒散的竞技状态。在经历三连败之后，主教练芬奇显然对球队提出了更为严格的要求。这一改变在前三节中得到了明显的体现。森林狼仿佛回到了上赛季的辉煌时刻，他们展现了强硬的防守态度，空位三分频频命中，并一度建立起十六分的领先优势。然而，遗憾的是，这种出色的表现并未能持续整场比赛。到了第四节，他们突然陷入了崩溃的边缘。尽管国王队在这场比赛中，失去了两名最出色的外线得分手，但唯一出战的福克斯却犹如天神下凡，全场狂砍六十分，其中第四节独得二十分，彻底粉碎了森林狼的防线。杰登·麦克丹尼尔斯在防守端的表现依然不尽如人意，安德华兹也未能全力以赴，而兰德尔尽管出战了四十一分钟，却仅仅抢下了四个篮板。难道森林狼防守的下滑完全归咎于阵容的变化吗？答案显然是否定的。如今的森林狼队正处于一种闲者时间的迷茫状态。在去年的季后赛之后，常规赛，尤其是对阵实力较弱的对手时，已经难以激发他们的斗志和兴趣。他们不再像去年季后赛中那只渴望证明自己、渴望摧毁对手的球队那样充满紧迫感。这种心态的转变直接反映在了比赛中。外线球员在防守时显得步履蹒跚、注意力不集中。当第一道防线如同虚设时，戈贝尔即便是法棍般坚硬，也难以抵挡三四名精壮汉子的轮番冲击。森林狼队需要尽快找回昔日的斗志和紧迫感，否则他们很难在竞争激烈的 NBA 联盟中立足。芬奇显然早已预见了球队可能面临的问题。早在十月的新闻发布会上，他便明确指出了球队的首要任务：我们已非昔日之师，与西部决赛时的那支队伍相比，我们如今必须重塑自我，重新定义我们的身份。我们需要找回那份对胜利的渴望，那份推动我们在五月份继续前进的动力。然而，就在目前而言，芬奇在这方面的努力似乎并未达到预期的效果。上赛季森林狼所留下的深刻烙印正在逐渐从这支球队身上褪去，但这是否意味着森林狼的一切都变得糟糕透顶了呢？答案显然是否定的。我们必须认识到，每天强调纪律、呼吁球员提升比赛强度，并非芬奇这位曾在全联盟广受认可的进攻大师的专长。他其实还有另一套策略。当那笔涉及唐斯的交易尘埃落定时，众多专家纷纷指出兰德尔的强硬球风和单点突破能力，认为他非常适合这支以力量见长的球队。事实也确实印证了这一点。鲜有人意识到兰德尔在赛季开始前已经整整九个月没有踏上 NBA 的赛场，然而他在森林狼的表现却超乎了大多数人的预期。在本赛季的大部分比赛中，他都成为了球队进攻端的枢纽，既能为自己创造得分机会，又能为队友送出助攻。他打得极具侵略性且。效率颇高，充分展现了自己的实力。在加盟森林狼后，兰德尔打出了职业生涯最高的真实投篮命中率和第二高的有效投篮命中率，甚至他的罚球出手比率也达到了自二零一九年以来的最高峰。在这支表现起伏不定的森林狼中，兰德尔成为了球队最稳定的球员，为球队带来了难得的宽慰。兰德尔的使用并非没有代价，选择依赖他的单打能力就意味着要接受他那些令人费解的失误、令人摸不着头脑的篮板丢失，以及即便以四号位的标准来衡量他，也显得糟糕的防守表现。与唐斯相似，兰德尔在防守小个球员时，横向移动能力欠佳，同时他又无法像唐斯那样在顶防、护框、无球进攻和二次组织方面做出贡献。从某种程度上说，这种局面甚至促使爱德华兹调整了自己的比赛风格。本赛季他场均三分球出手次数达到了十一点六次，而上赛季这数据仅为六点七次，这也使得他本赛季的三分出手数高居全联盟榜首。有人猜测，这与他今年夏天与库里、杜兰特。一同训练的经历有关，但如果你观察过本赛季对手在面对森林狼时所采取的防守策略，你也会得到相同的结论。当对手在中路和篮下布下重兵时，以爱德华兹的比赛阅读能力，或许选择持球投射三分是一个明智之举。毕竟，没有一个教练会拒绝让一个本赛季三分命中率高达百分之四十二点四的射手增加出手次数，对吧？然而，这种调整也带来了新的问题：爱德华兹在增加三分出手的同时，是否还能保持他在其他方面的比赛效率呢？兰德尔的防守漏洞又该如何弥补呢？这些都是森林狼队需要面对和解决的问题。
。森林狼并非已步入绝境，他们只是正处于一个变革的阶段，而真正的蜕变总是需要时间的酝酿。正如戈贝尔初来乍到时，森林狼也曾经经历过一段适应期一样。我们同样有理由相信，兰德尔和迪文琴佐在本赛季也需要一定的时间来融入球队。不可否认，森林狼本赛季在防守端的表现确实有所下滑，这既是他们送走唐斯后结构上的必然结果，也反映了球队心态上的微妙变化。然而，当兰德尔在肘区展现出高效的单打技巧，爱德华兹频繁持球投射三分，球队能够在压缩对手阵型后，从强侧到弱侧完成流畅的转移，并精准的射出底角三分时，迪文琴佐、亚历山大·沃克和康利也时不时的自主发起进攻，森林狼的进攻端便显得。生机勃勃，充满了活力。回顾上赛季，那支森林狼的进攻排名联盟第十六，而防守则高居榜首。本赛季他们的进攻一跃升至联盟第十，防守也保持在第八的位置。相较于去年那支以防守见长的队伍，或许这支更专注进攻的森林狼队更适合芬奇所倡导的篮球风格。至于哪支森林狼能够在赛季中展现出更出色的表现，这又岂是在赛季初的一个月内就能轻易下定论呢？未来的比赛还很长，一切都充满了变数。